大家好，我现在跟大家播报一篇来自六度世界的文章，作者是老钟。好久以来，一直想起一篇纪念父亲的帖子，但一直没有确定从哪儿下笔。随着年龄一天天的变大，关于父亲的记忆越来越清晰。尽管他去世的时候我只有十二岁，他自己也刚刚三十六岁，我一直不太敢去给他上坟。因为每次回来后都要伤心好多天。中秋节的晚上，多喝了两杯，望着天上圆圆的月，想着不算遥远的过去，突然想起了本文的题目。这也是我们家三代人在三十五岁时的生活目标。人生在世，是是非非很难说清楚，但是活着就要有目标，也不能失去希望。引用《三国演义》主题曲的歌词作为本文的主题：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。”一爷爷和他的弟，从北京出发，京沪高速转济青高速潍坊西出口下来，往西南走三十公里，昌为大平原和沂蒙山区的交界处，有一个小村子。我爷爷就出生在那里，祖爷爷有三个儿子，爷爷是老小。祖爷爷去世的时候，给爷爷留下了三间房子和一辆独轮车，三亩地平均给了爷爷和他的两个哥哥。那年爷爷二十五岁，德国人修建的交际铁路离我老家十五公里，在以后十年里，除了农忙，爷爷用祖传的独轮车从交际铁路的火车站推煤到离老家不远的镇上。一车煤三百来斤，每天一趟，一个月赚一个光阳。一九四七年，三十五岁的爷爷把所有的钱拿出来买了老家最好的十亩地，三间草房翻盖成了带有左右耳房和东西厢房的四合院，然后把七岁的父亲送进了镇上最好的私塾。据老人们讲，房子完工的那天，喝醉酒的爷爷说要生三个儿子：老大做官，老二做先生，医生。老三陪他种地，人算不如天算。爷爷时运不济，辛辛苦苦推开十年买的地没带来好运，反而让他成了那个贫困山村第二家地主。就那点的，在我们那里连个中农都评不上。爷爷的表哥一次喝醉了酒，对爷爷被评为地主十分不以为然，因为他的地比爷爷还多，却只是个下中农。那时候他们以为地主并不是个不好的称呼。土地的主人，农民一辈子的追求，爷爷连做梦都没有想到，这个称号不仅连累了自己，也连累了他最疼爱的大儿子。土改的时候，十亩好地全部给没收了，将自己的全部青春和热情都用于置地的爷爷，又回到了起点。村里只给他留下了祖爷爷留给他的地，另外一个好好的四合院，从中间一分为二。一半给了村里的一个贫农，另外一半包括一间半正房、一间耳房和西厢房，要容纳自己一家十一口人。以我记事起为准，爷爷、奶奶、二叔、三叔、二姑、三姑，加上我家五口人。那时，父亲刚刚从青岛发配回老家，弟弟还没有出生。爷爷和父亲在同一年去世。自从父亲死后，父亲死前一个月没有和爷爷说话。爷爷一生奋斗的希望全部破灭，不到两个月，也心有不甘的离开了人世，终年六十九岁。记得我大学两年级的时候，回老家看奶奶，站在我们一家六口曾经居住的房子中间。此时父亲已经平反，妈妈也早已带我们改嫁，房子奶奶一个人住。我忽然明白了，为什么父亲生前最后几年奋斗的目标就是要盖房子的那地方实在太小了。二父亲和他的房子，爷爷奶奶他们结婚早，但是很不幸，父亲前边的三个孩子全都夭折了。作为家里的长子，父亲受到了特别的宠爱。据奶奶讲，父亲从生到死，从来没有挨过爷爷的训斥，更不用说打了。父亲七岁进私塾，十二岁考入著名的山东省第二中学——寿光寒桥中学。初中毕业那一年，作为班级前三名的父亲就升学问题回家征求爷爷的意见。
嫁到中洛的爷爷，答复很简单，考什么学我不管，别再问我要钱就行了。一句话决定了爸爸的命运。我考上大学的那一年，临走时去看奶奶，说起父亲考学的事。作为虔诚的佛教徒，奶奶依然对爷爷当年的决定不能释怀。如果当时爷爷能有钱供父亲读高中，父亲就不会读中专。就不会到生产一线去做技术员，也就不会因为文笔好去做秘书和青岛日报社记者，就不会有后来的文革中被打成现行反革命发配回老家劳动改造，也就没有了后来一次次的上访和。等到1976年的4月5日，东山再起的邓小平又一次被打倒，反击右倾翻案风运动席卷全国。看着和自己一样绝顶聪明的两个儿子已经被剥夺了读书的资格，看着自己奋斗了两个冬天的盖房计划，连一块石头都没有剩下，不到十平米的草房如何容得下未来的六个大人？我想象得出，展现在父亲面前的世界是多么的黑暗。他就这样走了，留下同样三十六岁的母亲和四个孩子，最小的弟弟只有两岁。如果他能知道四个月以后中国就会变成另外一个样子，如果他能知道一年以后他的领导会亲自来给他平反，如果他能知道二十年以后他的四个孩子都能读大学，如果他能知道二十五年以后他的二儿子在和他一样的年龄时，不仅有了一百三十多平米的房子，还有了让大多数同龄人羡慕的车子，如果，可惜他已经走了。父亲被发配回老家劳动改造是1970年，只有六岁的我已经记不清他回家的样子了，更不知道父亲回家的原因。唯一的印象只是觉得家里突然多了个大人，让我很不自在。身高一米八零、体重七十公斤的父亲，在我眼里简直是庞然大物。当时全家人只有母亲一个人很高兴，为了让父亲安心革命。只有小学文化的母亲已经于六十八年带着哥哥和我回到了老家，住在了我们家的西厢房里。我读大二时，为了奶奶抚恤金的事，去过父亲的单位。临走前，母亲和我说了一晚上的话，我才知道了父亲回家前的故事。那晚上，母亲的最后一句话是：“你要明白，带着你和哥哥提前回家是没有办法的事。”说完，就两眼直直地望着前面。半天没有动一下，我真的不知道该怎么安慰他，眼泪却止不住的流下来。青岛的造反派都分为两个组织，一派叫东方红，一派叫红旗。父亲的单位也一样。后来因为红旗在青岛是那场著名的武斗中处了下风，所以被贬为保皇派。父亲很不幸的属于红旗，又因为文笔好，是单位里他们那一派的笔杆子。被打倒也就顺理成章了，尽管他到死也没弄明白，为了争取入党，已经写大字报和最疼爱自己的父亲都划清了界限；为了全心全意保卫毛主席，已经把自己带着一个四岁、一个两岁的孩子的妻子都打发回了老家的自己，怎么就成了现行反革命？往事不堪回首，但生活还要继续。从来就不相信自己是反革命的父亲，在回到老家后。决心从头开始。父亲开始一声不吭的埋头劳动，挖机井、修大寨田，回到家里就埋头睡觉。几年下来，心情和身体都好了很多。相信如果没有妹妹、弟弟的出生，以及我和哥哥上不了学的事，我们家会平安度过那一段艰难的岁月。那时候，中国不讲计划生育，正处在壮年时期的父母，再生几个孩子也很平常。妹妹在72年出生，并成为父亲的掌上明珠，让我和哥哥极度的要命。但是很不幸，母亲在74年又生了弟弟。辛苦劳动一天的父亲回到家里，看着他的四个不断长大却只能挤在一张床上的孩子，突然觉得不能再这样继续下去了，于是有了第一次上访。父亲也又一次被单位的吉普车押解回家，并被村里的革命群众大会批斗。在震耳的口号声里，无法改变自己政治命运的父亲产生了盖房子的念头。父亲
，把这一次的遭遇都归结为弟弟出生造成的焦虑，让自己失去了耐心。如果盖一间大房子，问题就解决了。沂蒙山区绵延起伏的丘陵，一直延伸到老家的村子东南五百米的地方。那座高度不到一百米的叫做太平岭的山岭，除了稀稀拉拉的酸枣树外，就是裸露的石头。只要有力气，任何人都可以用铁钎和大锤把大块的岩石从山体上凿下来，然后再花时间把大小不一的石头修成条状。如果没有多余的钱，而有的是力气，就可以多准备这样的石头。盖房子时用石头一直砌到屋檐。那个年代。对每一个农村家庭来说，盖房子都是最大的工程。这时，他们可以不用上工，更不用参加如修大寨田、水库等义务劳动。但父亲、爷爷他们这一类人除外，除了被村里的赤脚医生确认为生病之外，他们没有在正常的劳动时间从事如盖房子一类提高生活水平工作的权利。于是，每个月光交好的晚上。寂静的太平岭上就多了三个忙碌的人影，他们是父亲、爷爷和二叔。明媚的月光、沉默的山岭和对有了房子后美好生活的遐想，让父亲变得生机勃勃。哥哥和我也不用再像以前那样进屋之前先观察一下家里的天气是多云还是阴，有时甚至还可以和一向对我们不苟言笑的父亲开开玩笑。母亲说：“那是我们家多年以来最欢乐的一段日子。一九七五年的秋天，盖房子的石头准备齐了，接下来的工作就是弄大约二十根木头做领条，一些高粱秸和麦秸做顶棚。这些都在我家那些觉悟不是很高的亲戚的帮助下解决了。如果不是造化弄人，我家的房子或许在七十六年的春天就盖好了。”父亲的命运就可能变成另外一个样子。可惜的是，老家村里有一个曾经是公安出身的支部书记。或许现在的我们怎么也不能理解那时人们的思想，但是发现了阶级斗争新动向的村支书，发动了一场针对反革命分子竟然要盖房子的群众运动。事情的结局就是，父亲他们辛苦了两年，总算备齐了的东西全部充公了。客观上破坏了无产阶级革命大好形势的爷爷和父亲被挂上了牌子游街。那一天，母亲没有像平常一样叫我和哥哥起来上学，而是把我们锁在了家里，自己抱着弟弟去了大姨家。当天晚上，父亲带上了家里仅有的两元钱，又一次去了青岛。此时离1976年的春节还有不到一个月的时间，结局我们可以想得到。过了春节，我和哥哥就不再去学校了。尽管我们从来都是自己所在班级的第一名，我还被一些人起了绰号“小聪明”。清明节，天安门广场四五事件，精神有点失控的父亲的一张大字报，让充满了警惕的支书再一次对他采取了革命行动。父亲被反绑在村支部办公室前的一棵大树上，整整一天一夜。当母亲又一次把父亲领回家来时，我相信后来的一切就是不可避免的了。十天以后，母亲从解放军潍坊八十九医院领回了父亲的遗体，据说是被火车从房子铁桥上撞到桥下导致死亡的。他们尽力了，但没能救活他。医生们说，房子铁桥位于我们老家和青岛之间，离老家四十公里。父亲没有钱。他一定是想徒步去青岛。三，我和我的车，因为父亲的原因，高二文理分科时，母亲给我提了一个要求：不学文科。对我来讲，这没有任何困难。虽然我的地理、历史一向是考满分的，不过上世纪八十年代是学好数理化，走遍天下也不怕。我嘛，自然不会去学文。但大学毕业的时候，妈妈又提了一个要求。不要去青岛工作，我真的是斗争了很久才答应。蓝天、大海、绿树、红瓦对我的吸引力太大了。多年以后才明白，别人眼里美丽的风景都是妈妈痛苦的回忆，妈妈是害怕不幸再落在儿子头上。我在上海交大读了四年。
又在这一打读了三年后，终于受够了读书。那时候最想干的事是出国留学。记得在这一打读研的时候，研究生中最时髦的事就是喊上自己喜欢的女生去图书馆，准备托福和 GRE。我也这么干过，但我知道自己只是假装在努力，实际上明白，即使被录取，我也不可能出国。一张去美国的单程机票要 6,500 元人民币，而我爸平反的时候补发的所有工资才 3,000 多块钱，三分之一给了奶奶，剩下的还要供弟弟妹妹读大学。听老何同学的一期《人生》之中讲过那个被阿克的非医院长救下并收为义子的留学生的故事，就知道那个时候的国人出国留学有多难了。叶落归根。虽然八十年代南方的鲜米让我吃尽了苦头，七年的锻炼慢慢的就适应了。我一直不能忍受的是江南八月的闷热，一身的痱子足以让人发疯。等我终于成为一个济南人的时候，人生的目标很简单：好好工作，努力挣钱，让母亲过上好日子。八月十五前的最后一个周末，我们一家人又聚在一起。春天时歌，四个集资给母亲和继父盖好的两层楼房，第一次住满了人。望着已经六十三岁的母亲，布满了皱纹，同时也写满了幸福的笑脸。老妈去年六月份在新冠放开前因脑梗去世，终年八十六岁。看到这里，才确定这篇文章写于二十三年前的一九九九年。我突然觉得人生真的好梦幻。如果父亲还在，他会说些什么呢？相对于爷爷和父亲，我真的觉得我三十五岁时的奋斗目标实现的太容易，以至于写起来都没有了激情。研究生毕业的第二年，我花了九百元买了我们单位的第二辆山地自行车。当我买车的第二天，撅着屁股费力的把它骑到单位时，从伙伴们的眼里，我读出了羡慕。六年以前的济南最时髦的是摩托车。如果你能拥有一辆红色的铃木王，引起的轰动不会亚于今天拥有一辆宝马。那时的我做梦都想买一辆。终于有一天，我的一个课题获得了省科技进步奖，各种奖金加起来正好购买一辆铃木王。因为害怕别人嫉妒，也为了标新立异，我买了一辆济南摩托车厂生产的太子摩托车，弯弯的车把，锃亮的不锈钢挡泥板。发动机低沉的吼叫，第一次骑着它上班时的那种激动，真的无法用语言来形容。当天，我在办公室宣布，大学毕业六年，我拥有了自己的山地车；六年以后有了摩托车；再过六年，我会买一辆属于自己的小轿车。满屋子人哄堂大笑，他们在笑我吹牛，根本不可能啊！当时最便宜的夏利牌小轿车也要近十万元。而我的工资是每月四百。一九九八年的春天，因为业务上的原因，我去德国的慕尼黑工作了半年。印象最深的，除了德国人大街上喝啤酒居然没有烤串之外，就是大街的一边永远停着一长溜车，都是宝马、奔驰、大众，当然不会缺著名的保时捷九百一十一，也经常看到法拉利和兰博基尼。当时很奇怪，他们为什么整天把车停在那里不开？我们现在的大街上也变成这样了。业务单位的一个程序员和我一般大，也是硕士毕业，开的是一辆被他很不屑的本田阿库拉跑车。因为专业的关系，再加上又同是 F1 的车迷，我俩一下子成了好朋友。他问我开的是什么车，我就吹牛说是帕萨特，害得我们同去的另外一个工程师一直拿这个开我的玩笑。说真的，那时候说买一辆帕萨特。简直就和做梦一样，不是我不明白，这世界变化快。我不会唱崔健的这首歌，但我喜欢这歌词。我自己都不记得何时工资就涨到了四千，更没有搞明白一个把十年的青春都用在技术研发上的我，怎么就成了部门负责人。只是本世纪的第一年的某一天，我忽然发现自己的存折上有了超过五位数的存款。于是，买车的冲动突然变得无法遏制了。虽然母亲反对，觉得开车不安全，但是老婆支持啊。我在夏利两千、赛欧
、Pio 和富康之间翻来覆去的挑啊挑，最后也没在春节前买成。过完了春节，买车的事突然就结束了，因为我居然被组织部的老爷们提拔为公司的副总。如果在买车，哈哈。那些自己部门在不影响公司大局的情况下，干些小课题得来的灰色收入，全部都要曝光了。党管干部，清正廉洁是必须的。当然，既然当了领导，自然就有公司配的车了。桑塔纳两千。直到2004年，我准备辞职创业的时候，给老婆买了一辆当年我喜欢的车——自动挡的宝来 1.8。其实我当时最想买又买得起的是手动挡的宝来 1.8T， 宝马吗？还不敢想。这就是我和我的车的故事。说起来，这个故事的续篇很长。在买了第一辆车给老婆开以后，我自己创业买的第一辆车是标致307不为别的，单纯就喜欢那个车标。然后是大众的迈腾，然后是宝马530。最后是2017年买的奥迪 Q 7现在的我好像已经失去了对车的兴趣，最喜欢的活动居然是徒步。我的故事讲完了，不知道谁能认真的读完它。关于害死我父亲的那个支部书记，回复弯月刀的文章。年轻时有过复仇的想法，但等我长大了，发现没法复仇了。他的儿子。一个 P L A 的团长，居然娶了我堂姐我二爷爷、我爷爷的二哥的独生子的的女儿。因为二爷爷和二奶奶死得早，所以他的独生子一直跟着我爷爷长大。我奶奶还把自己的亲外甥女嫁给了他，也就是我父亲和我堂姐的妈妈是表兄妹，直接害死我父亲的仇人的儿子成了我堂姐的老公。我大二的那一年，等我去青岛办完为父亲平反昭雪的事。回老家去看奶奶，特意去那个害死父亲的家伙家里走了一趟，当然有示威的意思。但等我真的见到那个人，却发现自己一点都没有了复仇的想法。那个曾经飞扬跋扈的支部书记，已经变成了一个身患肝硬化、腹水、自己没有几天活头的人了。看着才五十六岁的人那张蜡黄的脸，那双失去了生命光彩的眼睛，我真的有点失落。一句话也没说，掉头就走了。这么多年来，我一直在想，是谁把人变成了疯狗？人为什么会变成疯狗？看了美国电影《肖申克的救赎》《辛德勒的名单》和《钢琴家》，再看看伊拉克、朝鲜、古巴，我忽然一下子全明白了：当人没有了人性，和畜生又有什么分别呢？谢谢大家收看。欢迎给我们节目点赞。